வெல்கம் டு தி ஐ டு ஸ்டூடியோ கிளாஸ் ரூம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோஸை ஸ்னாப் சைடில் எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எடிட் பண்ண வேண்டிய ஃபோட்டோவை இதில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்னாப் சைடில் இப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிம்பிள்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ்லாம் இருக்குது முகத்தில் ஸோ அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீல் ப்ரஷை டோ ஹீல் ப்ரஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல நம்ம மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க மார்க்கு ரிமூவ் ஆகிடும் இந்த ஹீலிங் ப்ரஷ் டூலோட வேலை என்னென்னா பக்கத்தில் இருக்க நல்ல பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து சோர்ஸை எடுத்து அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல உள்ள இடத்த கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்க அந்த மார்க்ஸ்லாம் எல்லாம் வந்து இந்த ஹீலிங் ப்ரஷ் மூலியமாக செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணால் போதும் அது அங்கேருந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இப்படி அந்த ஃபோட்டோவில் உள்ள எல்லா மார்க்ஸையும் ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெரிய பாக்ஸு நம்ம ஃபோட்டோவை நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல மூவ் பண்ணுமோ ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாக்ஸை நம்ம ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணால் மூவ் ஆகும் இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஃபோட்டோவை ஜூம் பண்ண பண்ண ப்ரஷோட சைஸு சின்னதாகும் ஜூம் அவுட் பண்ண ப்ரஷோட சைஸு பெருசாகிடும் ஸோ நம்ம பெட்டரை எப்பயுமே வந்து ப்ரஷை வந்து சின்ன சைஸில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்போ தான் வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இதை மார்க்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போர்ட்ரைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் போர்ட்ரைட் ஆப்ஷனில் ஃபேஸில் ஸ்பாட் லைட் கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல ஸ்பாட் லைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபேஸு கொஞ்சம் பிரைட்டாக ஆகும் ஸோ அதுக்காக ஃபேஸ் ஸ்பாட் லைட்டை கொஞ்சம் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது ஸ்கின் ஸ்மூத்னஸ் ஸ்கின்னை கொஞ்சமாக ஸ்மூத் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கின்னில் உள்ள மார்க்ஸ் இதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கின்னு ஸ்மூத் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக ஸ்கின்னை ஸ்மூத் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ஸ்மூத் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கின்னை வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்கின் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருக்காது வேக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப வேக்ஸ் ஸ்டாச்சு இது மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரியாலிஸ்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி ஸ்கின்னை ஸ்மூத் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸ்கின்னை ஸ்மூத் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுலேயே வந்து ஐ டீட்டெயில்ஸை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது பட் நான் அதை சூஸ் பண்ணாமல் வியூ எடிட்ஸில் போயிட்டு நான் ஐக்கு அப்ளை ஆன அந்த ஸ்கின் ஸ்மூத்னஸையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ப்ரஷ் டூவில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் போல் எந்த இடத்துல ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகிருக்குது அந்த ஸ்கின் ஸ்மூத்னஸ்ஸு நான் கண்ணுக்கு மட்டும் ப்ரஷ் பண்ணி அந்த எஃபெக்டை அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு வந்து சைனீஸ்காரன் கண்ணு மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரியாக நல்லா இருக்காது கண்ணு வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் போயிடும் ஸோ போர்ட்ரைட்டுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து கண்ணோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த கண்ணுக்கான டீட்டெயில்ஸை கொஞ்சமாக ரெக்கவர் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சமாக இல்லை ஃபுல்லாகவே ரெக்கவர் பேசிக்காக இதில் ஹீலிங் ப்ரஷுக்கும் ஸ்கின் ஸ்மூத்தும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இதில் பார்த்தோம் அடுத்ததில் இப்போது உங்களுக்கு 
இன்னும் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பண்ணி எப்படி போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோவை அழகாக்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கிளாமர் க்ளோ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டு ஸ்கின்னு இது எல்லாத்தையும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப இதை யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரியாக ரியலிஸ்டிக்காக இருக்காது ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக லைட்டாக யூஸ் பண்ணிங்க இது மாரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சமாக நான் வாம் டோன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கவுஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒயிட் பேலன்ஸில் கொஞ்சமாக வாம் டோன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃபோட்டோவை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் போர்ட்ரைட் ஃபோட்டோகிராஃபி அதோட ரீடச் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து இந்த ஃபோட்டோவை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது பிரைட்னஸ்ஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கான்ட்ரஸ்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜ் கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு அதனால் பிரைட்னஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு கம்மி பண்ணேன் சேச்சுரேஷன் கொஞ்சமாக பிண்டி உள்ள ஆம்பியன்ஸு இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால அதையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹைலைட்ஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஷேடோஸ் எதுவுமே இல்லை அதனால் வந்து ஷேடோஸை கொஞ்சம் கொண்டாந்துக்கிறேன் வாம் டவுன் கொஞ்சமாக ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் இந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் ஷார்ப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் உண்டு கவுஸில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ப்ரீ டிஃபைண்டாக நிறையா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் எது வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாஃப்ட் கான்ட்ரஸ்ட் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா எஸ் டைப்பில் கவுட் அது வரும் அது கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஸ் கர்வ் எடுத்துகிட்டு அதை நான் கொஞ்சமாக அதை எனக்கு தேவை ஏற்ற மாதிரி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக கவ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுங்க அதை காட்டுறேன் அடுத்து விக்னெட் அதில் வந்து உங்களுக்கு சைஸு எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் அந்த எஃபெக்ட் அட்ஜஸ்ட் ஆகணுமோ அதை நம்ம வந்து சைஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவுட்ரு பிரைட்னஸ்ஸு இன்னர் பிரைட்னஸ்ஸு இதை ரெண்டுத்தையுமே நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அவுட்ரு பிரைட்னஸ்ஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் செலக்டிவ் டூலு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூலு இதை வச்சு நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த இடத்துல 
ஒயிட் உள்ள இடத்த மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பக்கத்தில் உள்ள எல்லா இடத்துலையும் நம்ம செலக்ட் பண்ண சோர்ஸ் பாயிண்ட் மாதிரி எது எதெல்லாம் இருக்கோ அதையெல்லாம் அதை சூஸ் பண்ணிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலரில் காட்டுறது உங்களுக்கு அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பாயிண்ட்ஸு அந்த இடத்துலலாம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு காட்டுது ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து அந்த பொண்ணோ மாடல் மேலே படாத வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த செலக்டிவ் டூலோட சைஸை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதில் பிரைட்னஸ் அந்த கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே கீழே ஏற்றினீங்கன்னா அந்த அதில் உள்ள அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்க்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் ஃபஸ்ட்டு அதில் பிரைட்னஸ்ஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கான்ட்ராஸ்ட்டை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் சேச்சுரேஷனு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மட்டும் நம்ம பண்ண அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படி ஆகிருக்கும் இது ஹோல் இமேஜுக்கு அப்ளை ஆகாது அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பொண்ணோட ஃபேஸில் அங்கே மட்டும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ்ஸு கான்ட்ராஸ்ட்டு சேச்சுரேஷன் இதெல்லாம் அங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து அந்த பொண்ணோட ஃபேஸில் மட்டும்தான் இது அப்ளை ஆகும் பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பக்கத்தில் உள்ள ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டூல் என்ன எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டும் அடுத்து போர்ட்ரைட் டூல் போர்ட்ரைட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இமேஜில் உள்ள ஃபேஸை டிடெக்ட் பண்ணிக்கும் டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேஸுக்கான ஸ்பாட் லைட்டை கொடுக்கும் அடுத்து விண்டேஜ் டூல் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வந்து பிரைட்னஸ்ஸு சேச்சுரேஷன் ஸ்டைலோட ஸ்ட்ரென்த்து இதெல்லாம் இங்கே அச்சேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரிஜினல் ட்யூன் இமேஜ் டீட்டெயில்ஸு கவுஸு விக்னெட்டு இது கொஞ்சம் அதிகமான நம்பர் இருக்குது அதை மட்டும் நான் கொஞ்சமாக லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்டிவ் போர்ட்ரைட் விண்டேஜ் விண்டேஜ்லேயும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் அதிகமாக அப்ளை ஆன மாதிரி இருக்குது ஸோ அதையும் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிக்கிறேன் விண்டேஜோட ஸ்ட்ரென்த்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்தோட கலர் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு ஸோ ஃபைவ்ல சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம போர்ட்ரைட்டை எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பெல் பட்டனை அமுக்குங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ ஸ்னாப்ஸில் வச்சு எப்படி போர்ட்ரைட் எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன்